தன்னைப் போல் பிறரையும் நேசிப்பது பற்றி அனைத்து மதங்களும் போதிக்கின்றன பிறரை நிறத்தை உருவத்தை உடல் எடையை கேலி செய்வது மனிதமல்ல அப்படி கேலி செய்பவர்கள் சமூகத்தின் பார்வையில் மனித உரிமை மீறல்கள் தான் மதிமாறன் சொல்வதும் இதே கருத்தை தான் இப்போது படக்குழுவினரை மேடை கழிக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் திரு நவீன் சீதாராமன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இயக்குநர் மம்தா வீரபாண்டியன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இசையமைப்பாளர் சாத்திக் ராஜா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் கே ராஜன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் நடிகர் எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் தயாரிப்பாளர் எஸ் நந்தகோபால் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் படத்தின் கதை நாயகன் வெங்கட் செங்குட்டுவன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ஆராத்யா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் எஸ் ஆர் பிரபாகரன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ரத்ன சிவா இயக்குநர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் காளி வெங்கட் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் விஷால் வெங்கட் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் செவன் ஜி சிவா அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் முருகானந்தம் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் மணி செய்யோன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் வி கணேசன் ஓதுவார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் பாடலாசிரியர்கள் ஞானக்கருவை மற்றும் பாலாசி தரமன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் சிறப்பு விருந்தினர்கள் படக்குழுவினர் எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வருவோம் படத்தின் தயாரிப்பாளர் அவர்களுடைய பள்ளி ஆசிரியர் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ரோஸ் சார் மற்றும் போஸ் சார் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் இயக்குனர் மணி செய்யோன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் டைரக்டர் குரு சரவணன் அவர்களை மேடை கழிக்கிறோம் ரத்ன சிவா அவர்களை எந்த ஒரு நிகழ்ச்சியையும் இறை வாழ்த்தோடு தொடங்குவது நம்மளுடைய மரபு அந்த வகையில் திருவாரூரில் ஓதுவார் திரு பி கணேசன் அவர்களுடைய இறை வாழ்த்துக்களோடு இந்த நிகழ்ச்சியை துவங்குவோம் ஜிஎ சினிமாஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியிருக்கும் மதிமாறன் படத்தினுடைய இசை மற்றும் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் திரை முன்னோடிகள் ஜாம்பவான்கள் பெரும் கலைஞர்கள் அனைவரையும் ஜிஎ சினிமாஸ் மற்றும் இந்த படத்தை வெளியிடும் பாப்பின் ஸ்டூடியோ சார்பில் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் மேடையில் இருக்கும் கலைஞர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு அறிமுகமானவர்கள் எனக்கு முன்னோடிகள் நான் பார்த்து வேண்டியவர்கள் அவர்களை வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அதுபோல் அரங்கமெங்கும் நிறைந்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய சக ஊடக மீடியா நண்பர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதுபோலவே ரசிகர்கள் மற்றும் உறவினர்களாக இங்கே வந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முக்கியமாக இந்த மதிமாறன் படத்தினுடைய பட இயக்குனர் மந்த்ரா வீரபாண்டியன் அவர்கள் கதை நாயகன் சத்யன் செங்குட்டுவன் மற்றும் கதை நாயகர்கள் இவானா மற்றும் ஆரா எல்லாரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி படத்தினுடைய தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி நான் வரவேற்புரை நிகழ்த்த வந்திருப்பதோடு கூடவே ஒரு சில நிமிடங்கள் ஒரு அறிமுக உரை நிகழ்த்துவதற்காக எடுத்துக்கொள்கிறேன் சினிமா எப்போதுமே ஒரு பெரும் கொண்டாட்டம் தமிழகத்தின் எங்கேயோ கடைக்கோடி திருநெல்வேலியிலிருந்து திண்டுக்கல்லில் இருந்து ராமேஸ்வரத்திலிருந்து எங்கிருந்தோ கடைக்கோடி கிராமங்களில் இருந்து புறப்பட்டு வருபவர்கள் தான் சினிமா மீது தீராத தாகத்தோடும் காதலோடும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நான் திருநெல்வேலியிலிருந்து புறப்பட்டு பாடலாசிரியராக இயக்குநராக வர வேண்டும் என்று வந்து இன்று இந்த மேடையில் பாடலாசிரியராக அல்லது வசனகர்த்தாவாக நிற்பதை விட இந்த ஜிஎஸ் சினிமா குடும்பத்தில் ஒருவனாக நிற்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஜிஎஸ் சினிமாஸ் அதுதான் இப்போ ஜிஎஸ் சினிமாஸ் அப்படிங்கிறது சூறக்கூடி டூ கோலிவுட் அண்ட் ஹாலிவுட் அது ஒரு 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 பயணம் சூறக்குடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் சூறக்குடி அப்படிங்கிறது சிவகங்கை மாவட்டம் காளையோர் கோவில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்தில் ஒரு பெரிய மனுஷன் இருந்தார் சாதி மதம் எந்த வித்தியாசமும் இல்லாமல் நியாயம்னா நியாயம் நல்லதுனா நல்லது அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷராக இருந்தார் அவர் ரொம்ப பெரிய மனுஷர் அவர் எல்லாருமே போற்றி வந்து போந்துட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அவர் வந்து தன்னை பெரிய மனுஷனாக கற்பனை பண்ணிக்கிறதே இல்லை ரோடு போகிற கிராமத்துக்கு வந்து ரோடு போடுறக்கு நிலம் இல்லைன்னா என்னோடய சொந்த நிலத்தை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு அதில் ரோடு போட்டு கொடுங்க மக்கள் பஸ்ஸில் போயிட்டு வரட்டும் சொல்லக்கூடிய ஒரு எளிய மனிதராக இருந்தார் அவர் பேர் வந்து 
அந்த ஊரில் எல்லாரும் அவர் ஒரு கம்யூனிஸ்ட்காரர் அவர் சிவப்பு சட்டைக்காரர் சிவப்பு துண்டுக்காரர் அவர் எல்லாருமே ஜிஎஸ்ல கூப்பிடுவாங்க அந்த ஜிஎஸ் சினிமாஸ் தான் ஜிஎஸ் தான் இங்கே ஜிஎஸ் சினிமாவா இன்னைக்கு வந்திருக்கு இந்த ஜிஎஸ் குடும்பத்தில் வந்து மொத்தம் அஞ்சு பேர் பிள்ளைங்க வந்து மூன்று ஆண்கள் ரெண்டு பெண்கள் அந்த ஐந்து பேருமே இந்த நிகழ்வுக்காக இன்னைக்கு சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க எங்க மதுரையில விருதுநகர்ல காளையார் கோயில் சிவகங்கையில் இருந்தாலும் எல்லாரும் அண்ட் அட்லாண்டா யூஎஸ்எல் இருந்தாலும் எல்லாரும் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வுக்காக இங்க வந்திருக்காங்க அதான் முக்கியம் ஏன்னா சினிமா நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய கொண்டாட்டம் இந்த படத்தில் பார்த்த ஒரு குடும்பம் மாதிரி ஒரு ஒரு குடும்ப நிகழ்வாக இதை நான் வந்து பார்க்குறதுனால நான் எனக்கு அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியோடு அதை சொல்ல முடியுது இதில் எல்லாருமே வந்து சினிமா மேலே காதலோட பல பல திறமைகளோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் ஐந்து பேர்கள் அந்த மூன்று ஆண்களில் ஒருத்தர் லெனின் அவர் கம்யூனிஸ்டுக்காரோடைய மகனுக்கு அடுத்த பேர் லெனின் ஸோ அவருக்கு வந்து நிறைய திறமை ஆடல் நடிப்பு அப்படின்ற திறமை உண்டு அப்போது அவர் இருக்கிறார் அவர் இப்படி ஒரு படம் தயாரிக்கணும் தயாரிப்பு துறையில் வரணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு அப்படி இந்த படம் வந்து தயாரிக்கிறதுக்காக மதிமாறம் வராங்க பொதுவாக என்கிட்ட நிறைய பேர் நான் சினிமாவுக்கு வந்து இருபது வருடத்துக்கு மேலே ஆச்சு நிறைய சான்ஸ் கேட்குறாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அண்ணா நடிக்கணும் அஸ்டன் டைரக்டர் ஆகணும் சான்ஸ் கேட்பாங்க தம்பி எந்த ஊரில் இருக்கேன்னு கேட்டால் வேலூரில் இருக்கேன் திண்டிவனத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி தம்பி நல்லதாக வாய்ப்பு வந்தால் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்புறம் ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாள் கழிச்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணுவாங்க அண்ணா எனக்கு சான்ஸ் ரெடியா நான் பொருட்டு வரலாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இப்பேற்பட்ட அதாவது ஊரில் இருந்தே சான்ஸ் கிடைச்சா தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் ஒருத்தர் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தார் அவர் குடும்பத்தோட யூஎஸில் அட்லாண்டாவில் செட்டில் ஆகிட்டார் அங்கே தான் குடும்பம் இருக்காங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்க மனைவி இருக்காங்க ஆனால் தமிழ் சினிமாவில் ஒரே ஒரு சின்ன கேரக்டர் ஓரமாக நின்று ஒரு ரெண்டு டைலாக் பேசுகிற கேரக்டர் நடிச்சா கிடைச்சா கூட அங்கேருந்து ஒரு ஃப்ளைட் பிடிச்சி ஃப்ளைட் டிக்கெட் எடுத்து ஓடி வந்துவார் இங்கே அப்படி எத்தனையோ படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக இங்கே அவர் வந்து ஓடி வந்திருக்கார் ஃப்ளைட் பிடிச்சி பறந்து இன்றைக்கி வேற பறந்துகிட்டே இருக்கார் அவர் வேற யாருமே இல்லை அவர் தான் நீங்கள் முதல்ல இந்த மேடையில் பார்த்த நவீன் சீதாராமன் இந்த ஜிஎஸ் பிரதரில் அவர் தான் வந்து மூத்தவர் இந்த ஜிஎஸ் பிரதரில் அவர் மூத்தவர் ஸோ அவர் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பிளாக் பேந்தர் ஒன் டூவில் கேஸ்டிங் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சாய் பிரீ போர்ட்மேன் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு டாம் குரூஸ் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஹாலிவுட் படங்களையும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு சூரக்குடி டூ கோலிவுட்டுங்கிறது சென்னை ஹாலிவுட் அவர் ஹாலிவுட்டில் இப்போவும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு நடிச்சிட்டு இருக்காரு அவர் இன்னொருத்தர் அவருக்கு என்ன மாதிரியே ரொம்ப கவிதை எழுத வரும் நல்ல வந்து சூப்பராக கவிதை வரும் கல்லூரி நாட்கள்லேயே வந்து காலேஜில் அவர் வந்து கவிஞராக வந்து சக நண்பர்கள் தோழிகள் மத்தியில் அறியப்பட்டவர் அவருக்கு பாடலாசிரியர் ஆகணும்னு ஆசை ஆனால் அவர் சென்னை ஹைகோர்ட்டில் லாயராக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்கும்போது இப்போ இந்த படம் அவர் இந்த படத்திற்கு முன்னாடியே ரெண்டு மூணு நாலஞ்சு படங்களில் பாடல் எழுதிட்டார் இந்த படத்தில் வந்து கார்த்திக் ராஜா அவர்கள் சிலருடைய மைந்தன் கார்த்திக் ராஜா அவர்கள் சரி இந்த படத்தில் பாட்டு எழுதியிருக்காரு முதல்ல நீங்கள் பார்த்த அந்த குடும்ப பாட்டு அவர் எழுதுனது தான் அவர் பேர் வந்து பாலா சீதாராமன் அவர் இந்த ஜிஎஸ் பிரதர்ஸில் அவர் நடுவில் இருக்கக்கூடியவர் ஸோ இந்த ஜிஎஸ் பிரதர்ஸ் வந்து திருப்பதி பிரதர்ஸ் மாதிரி சூர்யா பிரதர்ஸ் மாதிரி இங்கே இருக்கிற கார்த்திக் ராஜா அண்ட் ரோம் சங்கர் ராஜா ராஜா பிரதர்ஸ் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வந்து சினிமாவில் வரணும் அதுக்கு திரைத்துறையில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர்கள் மற்றும் இங்கே இருக்கக்கூடிய மீடியா நண்பர்கள் எல்லாரும் ஆதரவு அளித்து அவங்கள பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு வரணும் அதுதான் இந்த மேடையில் நான் வந்து இந்த அறிமுக விழாவில் இந்த வரவேற்பு சொல்ல நினச்சது மேடையில் இருக்கும் திரைக்கலைஞர்கள் எல்லாருடைய பேரையும் என்னால் பெரியவர்கள் பேரை சொல்ல முடியல எல்லாரையும் தெரியும் முருகானந்த அண்ணா சுரேஷ் கமாட் சார் அண்ணா கார்த்திக் ராஜா சார் ரா ராஜன் சார் அண்ட் ஞானகரவேல் நண்பர் சாக பாடலாசிரியர் எஸ்எல் பிரபாரன் சார் எல்லாரையும் நான் வரவேற்கிறேன் இந்த வாய்ப்பளித்த ஜிஎஸ் பிரதர்ஸ்க்கு வந்து என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது கூடவே இந்த படத்தை பாப்பிங் ஸ்டூடியோஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களும் சினிமாவோடு நேரடியாக தொடர்புடைய ஒரு குடும்பம் தான் அவங்களும் சினிமா பின்னணிலேருந்து இதே மாதிரி சினிமா காதலோடு இந்த படத்தை வெளியிடுறாங்க பாப்பிங் ஸ்டூடியோஸ் நண்பர்கள் அனைவரையும் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் நான் மீண்டும் வரவேற்று இந்த வாய்ப்புக்கு நான் கொடுத்து வைக்கிறேன் அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் ஜி எஸ் சினிமா இன்டர்நேஷனல் சார்பில் நவீன் சீதாராமன் அவர்களே அனைவருக்கும் எனது நெகிழ்வான வணக்கம் இது வந்து நிஜமா கனவா அப்படின்ட்டு எனக்கு கொஞ்சம் சந்தேக
அழிவுக்கு ஒர்க் பண்ண அப்படின்னா அதெல்லாம் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை இதை விட வேற என்ன வேணும் இவ்வளவு பெரிய ஜாம்பவான்கள் திரையுலக பிரம்மாக்கள் உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த மேடையில எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு இயற்கைக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றி நான் வந்து தயாரிப்பாளராக பேசுறத விட என்னுடைய சகோதரர் தான் பேசிக்கணும் ஏன்னா நான் முன்னாடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்துட்டதுனால அண்ணன் அண்ணனுக்கு எப்பவுமே ஒரு லக்கு உண்டு அவன் கஷ்டப்படுறானோ பள்ளியோ தம்பியில் கஷ்டப்பட்டு பேர் வாங்குற அண்ணனாக இருக்கும் அப்படி எடுத்துக்கலாம் என்னுடைய இந்த கம்பெனி ஜிஎஸ் சினிமா இன்டர்நேஷ்னல் அண்ட் ஜிஎஸ் இன்ஃபோ என்டர்டைன்மெண்ட் இந்த ரெண்டு கம்பெனிக்கும் முதுகு நம்பா இருந்து முழுக்க முழுக்க உழைத்தது என்னுடைய இரண்டு சகோதரர்கள் அதில் ஒன்று லெனின் இன்னொன்று வந்து பாலா சீதாராமன் ரொம்ப நேரம் நான் எடுத்துக்க விரும்பல எமோஷனாக இருக்க நான் பேச்சு வர மாட்டேங்குது மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த விழாவின் நாயகன் திரு கார்த்திக் ராஜா அவர்களை நான் என்னுடைய கம்பெனி சார்பாக வரவேற்பது ஐயா ராஜன் சார் பிரபு அண்ணன் சுரேஷ் காமாட்சி நாங்கள் அப்படியே ஒரே பள்ளிக்கூடத்தில் படித்தோம் ஆனால் அவர் என்னோட ரொம்ப இளமையாக இருக்கார் என்னோட அவர் வயசு கம்மி அதனால் நான் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவார் என்ன அண்ணன் கூப்பிடுவார் அண்ணன் சுரேஷ் காமாட்சி என்னுடைய ஆஸ்தான நடிகர் அண்ணனுக்கு வந்து ஹாலிவுட்டில் படங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கவில்லையே வேண்டிக்கிறேன் ஆனால் ஒரு ஹாலிவுட்டில் ஹாலிவுட் ஆஸ்கார் வாங்கக்கூடிய பதினைந்து ஆஸ்கார் இருபது ஆஸ்கார் நூறு ஆஸ்கார் வாங்கக்கூடிய ஒரு அகச்சிறந்த நடிகன் அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா அண்ணன் பாஸ்கர் தான் தயவு செய்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் திரையரங்கில் பாருங்கள் அண்ணன் பாஸ்கருடைய நடிப்பு பாருங்கள் அவர் ரிலீஸ் இருந்து போட மாட்டார் ஒரே டேக்கில் ஒரு டைலாக் பேசியிருப்பார் நீங்கள் அழுகலைனா அடுத்த உடனே நான் என்னை பார்க்க முடியும் கேள்வி அதே மாதிரி கார்த்திக் ராஜா சொல்ல வேண்டாம் அது வந்து நான் சொல்லவே தேவையில்லை நான் சொல்றது ரொம்ப எனக்கு இதாக இருக்கும் அடுத்து என்னுடைய ஆஸ்தான நண்பர் நந்தகோபால் அவரை வரவேற்பதை நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அடுத்து நான் மாப்பிள்ளை கூடுவேன் முருகானம் தான் லவ் மேட்ரு ஃபீல் ஆகிட்டாரு தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அவர் நடிகர் மட்டுமல்ல இயக்குனர் அடுத்து அந்த நெசார் கூட சொல்லிட்டேன் அவர் அந்த திரைப்படத்தில் நடித்த சகோதரி சிறப்பாக நடிச்சிருக்கார் குடும்ப நண்பர்கள் வர முடியாத அமெரிக்கா இருக்கக்கூடிய மனைவி குழந்தைகள் கிராமத்தில் இருக்கிற சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் வரல நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் என்ன எங்கள் அப்பா இல்லை ஆனால் அப்பா இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் முகத்தை பார்க்கும்பொழுது அவர் இருந்து ஆசீர்வாதம் பண்ண ஒரு திருப்தி எனக்கு கிடச்சிருக்கு நான் எங்கள் அப்பா வந்து இங்கே இல்லை அப்படின்னு மனசில் ஃபீல் பண்ணால் கூட எங்கள் அப்பா கூட சமகாலத்தில் பயணித்த என்னது நான் அவங்ககிட்ட படிக்கல என்னுடைய என்னை தவிர எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் படித்த ஆசிரியர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து அப்பா தான் கூப்பிடு போஸ் அப்பா அடுத்து அண்ணன் ஜோசப் ரோஸ் அவர் அண்ணன் கூப்பிடுவேன் அவங்ககிட்ட நான் படிக்கல ஆனால் என்னுடைய மற்ற சகோதரர் படித்தாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தயாரிப்பாளர் ஜான் மேக்ஸ் அவர்களை ஒரே ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த சமூகத்தில் எந்த விஷயமானாலும் கடைக்கோடி எடுத்து சென்று ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கும் அரசியல் மாற்றத்திற்கும் திரையுலக வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் அனைத்திற்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய நான் நேசிக்கக்கூடிய நான் எங்கிருந்து வந்தேனோ அந்த துறை சார்ந்த என்னுடைய ஊடக தோழர்களை நான் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த படத்தை பட்டி தொட்டி எங்கும் கொண்டு சென்று உங்களுடைய ஒத்துழைப்பை நல்குமாறு வேண்டிக் கொண்டு இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து தமிழ் சிந்தர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நட்பே வளம் அதுவே என் பலம் யார் பேரா சொல்ல விட்டவங்க தான் மன்னிச்சுங்க மிக்க நன்றி வணக்கம் ஜான் மேக்ஸ் அவர்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் வித்தியாசமான வேடங்களில் திரையில் விரிந்து பறந்த காட்சிகளின் சாட்சியாக நம் வாழ்க்கையில் சந்தித்த மனிதர்களை அப்படியே நமக்கு பிரதிபலிக்கும் நடிகர் திரு எம் எஸ் பாஸ்கர் அவர்களை உங்கள் நோக்கி பேச அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நினைவான வணக்கங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் மேடையில் இருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் ஒவ்வொரு ஒரு பெயரையும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னாக்க நிச்சயமாக காலதாமதமாகும் எல்லோரும் ஒரு ஒரு விதத்தில் சாதனையாளர்கள் அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் 
ஒரு நல்ல கதை ஒரு நல்ல கேரக்டர் எல்லா கேரக்டருமே அருமையான கேரக்டர்கள் எனக்கு வந்து தம்பி மந்த்ரா அவர்கள் வந்து சொல்லும் பொழுது இந்த மாதிரி அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு அருமையான வேஷம் அருமையான ஒரு குடும்ப தலைவன் அதில் வந்து நல்ல வந்து மனதை உருக்கக்கூடிய டைலாக்ஸு நானே பல டைலாக்ஸை வந்து ஃபீல் பண்ணி தான் நான் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சில இடங்களில் அது நமக்கு வந்து தொண்டை அடைக்கிற மாதிரியான சில டைலாக்ஸை ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருந்தார் இது எல்லாவற்றையும் மீறி எனக்கு எனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வத்தின் காரணமாக தம்பி மந்த்ரா கிட்ட வந்து நான் ஒரு பர்மிஷன் கேட்டேன் ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஒரு அந்த சீனில் மட்டும் நான் கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது என்ன என்ன வசனம் என்ன ஏது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லக்கூடாது அதை நிச்சயமாக பார்க்கின்றவர்கள் கண்டிப்பாக பாராட்டுவார்கள் அந்த அளவிற்கு வந்து எனக்குள்ள அந்த ஃபீலிங் இருந்தது அதை நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு தம்பி அவர்கள் இப்படி வச்சுங்கண்ணே இப்படி எழுதிங்கண்ணே இப்படி எழுதிங்கண்ணே எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அந்த வசனத்தை சொல்லிக் கொடுத்து ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்திருக்கிறார் அருமையாக பாலாசாரையும் பாபுசார் எல்லாரையும் அவங்க குடும்பத்தையும் நம்ம ரொம்ப பாராட்டணும் அதாவது காலங்கர்த்தால வந்து நாம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு எப்போவுமே சீக்கிரமாக போயிடுறது பழக்கம் இந்த படத்தில் காலங்கார்த்தால ஓடி போனது சீக்கிரமாக போய் உட்கார்ந்தது என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா ஷூட்டிங்கு சீக்கிரம் போகணுன்றது எப்போவுமே எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு துடிப்பு இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக சீக்கிரமாக போகணும் அப்படின்னு நான் நினச்சி போனது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்க அந்த அருமையான டிஃபன் அது தீந்துடக்கூடாது சீக்கிரமாக ஓடி போயிருந்தது நல்ல சுட 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 டிஃபனை போட்டு நல்ல பேபு சார் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க அப்படின்னு வந்து ஒரு எல்லோரையும் உபசரித்து அப்படி ஒரு அருமையான விஷயம் தம்பி ஹீரோவாக நடித்திருக்கக்கூடிய தம்பி வந்து ரொம்ப எவ்வளோ பாராட்டினாலும் தகும் ரொம்ப ஒரு நாங்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு குடும்பம் மாதிரி அந்த கிராமத்தில் இருந்துக்கிட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு அப்படியே சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு அவ்வளோ அருமையாக வந்து ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கிறார் நம்மக்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஷாட்டுக்கும் வந்து சார் சரியாக இருந்தா சார் சரியாக இருந்தா சார் வேறு ஏதாவது பண்ணிக்கலாமா சார் வேறு அந்த ஆர்வம் உருவத்தில் என்ன இருக்குது என்னெல்லாம் வந்து எனக்கு நிறைய முடி இருக்கும்போது யாரும் வேஷம் கொடுக்கல முடி கொட்டதுக்கப்புறம் தான் வேஷம் கொடுக்குறாங்க அது என்ன ஒருத்தர் கிடல் பண்ணால் ரொம்ப நண்ப முடியே இல்லை உனக்கெல்லாம் யாரோட வேஷம் கொடுக்கவே முடி இல்லைன்னா பரவாயில்லடா முடி இல்லைன்னா தாண்டா கவலை அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவங்ககிட்ட அந்த மாதிரி வந்து சரித்திர பிள்ளைங்கள் எவ்வளவோ பேர் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் குறையோடு இருந்தவர்கள் எவ்வளவோ சாதித்திருக்கிறார்கள் இன்னொன்று நெப்போலியன் போன பாட்டு எடுத்துங்க அவர் ரொம்ப ஷார்ட் அப்படின்னு தான் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி மாலிக் அஃபூர் எடுத்துக்கோங்க அவர் ஒரு திருநங்கை அவர் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து இந்தியாவில் எவ்வளோ இடங்களை ஆட்சி பண்ணியிருக்கிறார் கொண்டிருக்கிறார் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய விஷயங்கள் எனக்கு வந்து இதில் வந்து டைரக்டர்ஸ்க்கு நான் நன்றி சொல்லக்கூடியது இன்னொரு விஷயம் எனக்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைத்த ஒரு நபர் உட்கார்ந்து தம்பி ஒரு நபர் இதில் வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு உருவம் இப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து டைரக்டர் தம்பி மந்த்ரா அவர்கள் வந்து அதை வந்து இது பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு மகனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க அதனால தான் எனக்கு இந்த உருவம் கோபி கோபிங்கிறீங்க வாங்க இவர் இந்த உருவத்திற்கு இந்த இந்த விக்கு வச்சது வந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் ஷூட்டிங் நடந்த வரைக்கும் அந்த விக்கு அப்படியே பர்மனண்டாக எனக்கு வச்சு விட்டு என் கூடவே வந்திருந்து அதில் வந்து ஒர்க் பண்ணி எனக்கு வந்து அந்த இது பண்ணி கொடுத்து அந்த சிகை அலங்காரம் பண்ணி அவருக்கு வந்து எனக்கு வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அந்த அளவிற்கு எனக்கு வந்து ஒரு என்னுடைய லுக் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக இந்த இடமெல்லாம் இது பண்ணி இந்த மேக்கப் கலைஞர்கள் அவங்களும் இருந்தாங்க அவங்களுக்கும் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமான படத்தில் நடித்த ஒரு திருப்தி நான் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்காக நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் என்னுடைய தம்பி மணி சித்ராமணி அது மாதிரி எனக்கு வந்து கூடவே இருக்கக்கூடியவர்கள் பத்திரிகை ஊழல் ஒன்று மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள சொல்லுவோம் சொல்ல மூட்டுன்னு ஒன்று இது பண்ணார் எல்லோருமே சொல்லுவோம் எங்கள் பாலாண்ணா எந்திரிங்க பாலாண்ணா பாலாண்ணா எந்திரிங்க அதாவது எனக்கு வந்து நிச்சயமாக வந்து நான் வந்து நல்லா பண்ணணும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து எனக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்வம் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேடங்கள் அந்த மாதிரி எனக்கு மேலே அக்கறை வைத்திருக்கக்கூடிய அன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய 
டைரக்டர்ஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து எனக்கு வேண்டியவர்கள் இந்த படமே வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க எனக்கு வந்து ஒரு குடும்பத்தில் நம்ம வந்து அந்த கிராமத்துக்கு ஒரு சுற்றுலா போன மாதிரி இருந்தது அவ்வளவு அருமையான ஒரு உபசரிப்பு நிச்சயமாக அவங்க சொன்னாங்க அவங்க அப்பா வந்து கம்யூனிஸ்ட்னு எங்கள் அப்பாவும் வந்து கம்யூனிஸ்டில் இருந்தவங்க தான் ஐயா ஜீவா அவர்களோடலாம் வந்து எங்கள் அப்பா ஜெயிலில் இருந்திருக்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து அவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து அந்த ஊருக்காக நல்லது செய்தவர்கள் நாங்கள் போய் பார்க்குற நேரத்தில் என்னமோ எங்களுடைய துரதிருஷ்டம் அவங்க வந்து இல்லை இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஆன்மா எங்கிருந்தாலும் நிச்சயமாக இந்த படத்தை வாழ்த்து கொண்டிருக்கும் அருமையான இசை தம்பி அவர்களை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது பூக்கடைக்கு விளம்பரம் தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை எல்லாரையும் ஒவ்வொருவராக நான் வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய வேண்டும் தம்பி மந்திரா வீரபாண்டியன் அவர்கள் மிகப்பெரிய இயக்குநர்கள் வரிசையில் செய்ய வேண்டும் இதே மாதிரி நல்ல நல்ல படங்களாக கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு எங்கள் ராஜன் அண்ணன் அவரை பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு பயம் எனக்கு டப்பிங் காலத்துலேருந்து என்னை திட்டிகிட்டே இருப்பார் இருக்கிறதுல என்னடா பண்ணுறாரு என்னடா பேசுகிறேன் கரெக்டாக பேசுகிறேன் இவரும் இந்த சண்முக சுந்தரன் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துக்கிட்டு தான் என்ன திட்டுவாங்க அது ஒரு அன்பு அது இப்போ தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் அது திட்டுறது இல்லைடா அன்பை கொட்டுறது அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி எல்லோருமே வேண்டியவர்கள் எல்லோருமே வந்து என் மேல் அக்கறை உள்ளவர்கள் எல்லோருக்கும் பாதமடைந்தவருடைய ம மகிழ்ச்சியையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஜனங்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்கள் உங்கள் நீங்கள் வந்து இது பண்ணணும் தமிழ் ரசிக பெருமக்கள் இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் குழந்தை வந்து என்னுடைய மகளா நடிச்சது இந்த படத்துல ரொம்ப நல்ல தங்கமான குழந்தை ரொம்ப பாசமான குழந்தை ரொம்ப நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அந்த ஸ்கூல் பொண்ணுனாக்க அந்த ஸ்கூல் பொண்ணு மாதிரி எனக்கு எந்த குழந்தையை பார்த்தாலும் என்னுடைய மகள் என்னுடைய மகனாகத்தான் தோன்றுகிறது நல்லபடியா நடிச்சிருந்தாங்க உங்களை வந்து இறைவன் ஆசீர்வதித்து நல்லபடியா மிகப்பெரிய ஒரு லெவலுக்கு எல்லாரையும் கொண்டு வரணும் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு ஆசை ரொம்ப அருமையான ஒரு டீமை மீட் பண்ண அருமையான டீமில் ஒர்க் பண்ண அப்படின்ற ஒரு இது எல்லா படங்களும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாமே அருமையான டீம் தான் நான் மற்றவர்களிடம் நல்ல விதமாக நடந்து கொண்டால் மற்றவர்கள் நம்மகிட்ட நல்ல விதமாக நடந்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு கருத்து ஸோ இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் <laughs> ஸ்டோரி ஆஃப் அ காமனர் த ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஹீ ஃபேஸஸ் ஸோ இவரோட வாழ்க்கையில் நடக்கிற இன்ப துன்பங்கள் அதாவது சாரி இன்பம் கிடையாது துன்பம் மட்டும்தான் நம்ம டைரக்டர் பாலசரோட ஸ்கூல் ஸோ அடி வெளுப்பாப்பில் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ஃபெல்லோ இவர் ஒரு ஆறு மாதம் வந்து இவரை கிட்டத்தட்ட ஆஃபீஸ்லேயே உட்கார வச்சு ட்ரைனிங் கொடுத்து பண்ண வச்சுருக்காங்க ஸோ டைரக்டர் நன்றி எனக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் இதில் கேரக்டர் அப்படின்னா லைக் ஒரு ஒரு போலீஸாக பண்ணியிருக்கேன் லைக் நான் வீட்டுக்கு போகும்போது சந்தோஷமாக சொல்லியிருக்கலாம் சொல்லிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன்றது ஹீரோயிசன்றது உருவத்தில் கிடையாது அது செயலில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த படம் அது அதுக்கு ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனர் வாய்ப்பு கொடுத்தது நன்றி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் நன்றி அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் ட்ரிப் படம் மூலம் இவரது முகம் அறிமுகம் மதிமாறன் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நம்பிக்கை நடிகர் பிரவீன் குமார் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் இது வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மெடியில் பார்த்துருக்கோம் பெரிய சாங்கில் எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி தான் ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு 
நாலே இப்போ நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி என்னோட தம்பி ராகுல் தான் வந்து டேரக்டர் கிட்ட இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் காமிச்சிருந்தாரு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நான் கண்டிப்பாக படம் பண்ணும்போது நான் ஒரு ஒரு வாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லித்தாரு அது செஞ்சார் பட் என்னால் அந்த சமயத்தில் போக முடியல பாலாசு ஒரு படம் தான் மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு எட்டு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் பேசவும் இல்லை காலும் கிடையாது ஆல் ஆஃப் சடன் திடீர்னு ஒரு கால் வந்துச்சு ஒரு படம் ஒரு படம் வாங்க வந்தோம் ஒரு கேரக்டர் அவர் கொடுத்தாரு இவன் அவரோட ஹஸ்பண்டாக நடிச்சிருக்கு இந்த படத்தில் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ப்ரொடியூசர் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் ஏன்னா ஒரு படம் வந்து இவ்வளோ தூரம் பெருசாக ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஷூட்டிங் அண்ட் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரிலீஸ் வரைக்கும் வர்றது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆஸ் ஏ ப்ரொடியூசர் எனக்கு தெரியும் பெரிய படங்கள் பண்ணல ஒரு சின்ன படம் தான் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் ஒரு யானை பலம் வேணும் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன் சார் உங்களை மாதிரி பெரிய பெரிய ஆட்கள் வளரும் டேரக்டர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு I am so happy and thanks for this opportunity. Thank you. அடுத்ததாக நாம் பேச அழைக்கிறோம் கிடைத்ததை பகிர்ந்து கொள்வதும் கிடைக்காததை பயிற்சி கொள்ள செய்வதும் இவருடைய ஃபார்முலா வி ஹவுஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்வெச்சியின் அடையாளம் தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் கவிதா மேடம் வர்ணிக்கிறது கேட்கறதுக்காக அடிக்கடி இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இவ்விழாவிற்கு வருகிறதுக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களே வாழ்த்து வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது மனக்கதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இந்த மதிமான நிகழ்வு வந்து எனக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு நிகழ்வு என்னென்னா இதோட இயக்குனரும் சரி தயாரிப்பாளரும் சரி எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க இயக்குனர் மந்திரா வந்து எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பழக்கம் ஒரு நல்ல திறமையான ஒரு இயக்குனர் இவ்வளோ காலகாலமாக அந்த படம் பண்ணியிருக்காரு அவர் திறமை பண்ண வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை கொண்டு அந்த படம் பார்க்கல இருந்தாலும் சொல்கிறேன் சிறப்பாக பண்ணியிருப்பார்ன்ற நம்பிக்கை எனக்கு ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் நிறைய நேரம் பேசியிருக்கேன் நிறைய கதைகளை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவர் திறமை மேலே வந்து எனக்கு ரொம்ப நம்பிக்கை உண்டு ரெண்டாவது பாலாசாஹி ஒரு அசோசியேட்டாக இருந்திருக்காப்ப நிச்சயம் அந்த படத்தை சிறப்பாக பண்ணியிருப்பான்றது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் நம் நண்பர் நவீன் சீதாராமன் அவரும் எனக்கு ரொம்ப கால நண்பர் ரெண்டாவது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா க பள்ளியில் படிக்கும்போது ஒன்றும் அப்போ எனக்கு முன்னாடி சீனியர் எனக்கு படித்த அவர் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவர் முதல் முறையாக எங்கள் ஊர் சைட்லேருந்து வந்து இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்கன்றது எனக்கு உண்மையாகவே ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த படத்தோட வெற்றியை நான் என்ன பார்க்குறேன்னா கார்த்திக் ராஜா சாரோட மியூசிக் வந்து மிக சிறப்பாக இருந்தது பாடல்களும் சரி ரெண்டாவது எம் எஸ் வாசிவ் சார் சமீப காலமாக நான் பார்க்குறேன் அவருடைய படங்களில் கதை பத்திரத்தை வந்து கரெக்டாக தேர்வு பண்ணி நடிக்கிறார் இப்போலாம் பார்த்தா எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் நடிக்கிறதுனால இந்த படம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டார் சமீப காலம் அவர் படங்கள்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இதை அவரை பெருமையாக சொல்லணுன்றதுக்காக சொல்லலை உண்மையாகவே சமீப காலத்தில் நான் பார்த்த எம் எஸ் பாஸ்கர் படம் அந் அவர் தேர்வு பண்ணுற அந்த கதாபாத்திரத்தை சிறப்பாக நடிச்சு அந்த அந்த ஸ்க்ரீனில் முன்னாடிலாம் எம் ஆர் சார் நடிக்கும்போது பார்த்தோம்னா அவரோட சிவாஜி சார் நடித்தாலும் சரி எம்ஜிஆர் நடித்தாலும் சரி யார் நடித்தாலும் அவர் அந்த இடத்துல ஸ்கோர் பண்ணிட்டு போயிடுவார் அப்படி வந்து இப்போ எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் நடிக்கிற படங்கள்லாம் பார்த்தா அவருடைய கேரக்டர் வந்து அவர் அவ்வளோ தெளிவாக பண்ணி ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தார் ஸோ எம் எஸ் பாஸ்கர் சார் நடிச்சிருக்கே இதில் பெரிய ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் நான் பார்க்குறேன் ரெண்டாவது இந்த இது கதைக்கான க கதாபாத்திர தேர்வுலாம் கதைக்கான தேர்வாக இருக்குது அந்த ஹீரோவை நடித்த தம்பி வந்து சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு அவருடைய உடல் மொழியெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு மந்திரா உடைய ஞாபகம் தான் வருது மந்திரா எப்படி நடப்போம் அப்படி நடப்போம் அப்படி அவருடைய உடல் மொழியை அப்படியே ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அவர் பார்க்கும்போது மந்திரா நடிச்சது மாதிரியே எனக்கு தோன்றுது ஆனால் சிறப்பாக பண்ணியிருந்தார் கதாபாத்திரங்கள் தேர்வு மிக அருமையாக இருந்தது எப்போவுமே நம்ம வந்து ஒரு கதைக்கு வந்து அந்த கதை தான் பட்ஜெட்டை தீ தீர்மானிக்கணுமே தவிர பட்ஜெட் வந்து கதையை தீர்மானிச்சுக்கிறது அங்கே தான் நம்ம தோத்துடுறோம் இன்றைக்கி இன்னும் இப்போ பார்க்குற வாரத்தில் பத்து படங்கள் வருது எல்லா படங்களுமே தோல்வியை சந்திக்குது நம்ம வந்து மூணு ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இல்லை இல்லை மக்கள் ஆதரவு கொடுக்கல இல்லை வந்து படங்கள் வந்து தேட்டருக்கு ஆள் வரல அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நல்லா இருந்தால் தான் தேடி போய் பார்க்குறாங்க நம்ம விமர்சனம் எழுதலை அப்படின்னா நல்ல படங்கள் கண்டிப்பாக எழுத தான் செய்கிறாங்க என்ன இங்கே பிரச்சனைனா தயாரிப்பாளர் சைட்லேயே அந்த பிரச்சனை இருக்குது இயக்குனர் சைட்லேயும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரு இயக்குனர் வர்றாரு வந்து கதை சொல்லும் போது நான் ஒரு ரெண்டு கோடிக்கு ஒரு படம்
ஒரு காலத்தில் சௌத்ரி சார் காலம் தான் வந்து சினிமாவோட குறுக்காலம் மறந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ உதவி இயக்குனர்கள் வந்து இயக்குனர்லாம் மறந்தாங்க எத்தனோ புதுமுகங்கள் வந்து நடிகர்களாக வந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு காலம் இன்னைக்கு திரும்பி வரணும் தமிழ் சினிமாவுக்கு அதுக்கு நம்ம வந்து நல்ல கதைகளை தேர்வு பண்ணணும் நல்ல இயக்குனர்கள் வாய்ப்பு நிறைய இயக்குனர்கள் புது புது இயக்குனர்கள் இருக்காங்க ஆனால் வாய்ப்பு கொடுக்க முடியாத சூழல் இருக்கு என்றெல்லாம் வந்து ஏகப்பட்ட இயக்குனர்கள் புதுமுக இயக்குனர்கள் வந்து வாய்ப்பு கேட்டு வராங்க ஆனால் சூழல் வந்து கொடுக்க முடியல என்னென்னா வந்து அவங்க சொல்கிற பட்ஜெட்டு அதுக்கான ஆர்டிஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இன்றைக்கி அமையிறது இல்லை இதை பண்ண முடியல அப்படி ஒரு சொல்ல அந்த சூழல் மாறணும் தமிழ் சினிமா சிரமம் மீண்டும் வந்து பெரிய ஒரு அந்த அதாவது இந்த தொண்ணூறுகள் இருந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருந்த மாதிரி ஒரு பொற்காலம் திரும்ப தமிழ் சினிமா வாங்கினா அது இந்த படத்தின் மூலமாக வரும்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா அந்த படத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது கண்டிப்பாக அந்த படம் வெட்டி அடையும் நான் நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா கதாபாத்திரங்களோட தேர்வு வந்து அவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணியிருக்காப்பில் வந்தால் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வெற்றி படமாக இருக்கும் நவீன் சீதாராமனுக்கும் இந்த படம் மூலமாக வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிகப்பெரிய தயாரிப்பாளராக ஒரு சிறந்த உடனே ஏன்னா ஒரு சினிமாவுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணி செய்து ஒரு கலைஞர் ஒரு சொல்லும் போல் மந்த நம்ம முருகன் மந்திரம் சொன்னது போல் ஒரு சின்ன கேரக்டராக கூட யூஎஸ்லேருந்து ஃப்ளைட் டிக்கெட் போட்டு வந்து அது எவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் எவ்வளோ அதெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு இருக்கா நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கிளம்பிடக்கூடிய ஒரு நபர் நான் இப்போ நான் யூஎஸ் போயிருந்திருக்கும் போது திடீர்னு கால் பண்ணி நான் படம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் எனக்கே சாக்காக இருந்தது எப்போ பண்ணார் இவர்கள் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஏற்கனவே மந்திரா பண்ணுறது தெரியும் மந்திரா இவர் சேர்ந்து பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு வந்து மூணு நாளைக்கு முன்னாடி தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது எனக்கு ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றி அடையணும் அதுக்கு உங்கள் பத்திரிகையாளர்களுடைய சப்போர்ட் எப்போவுமே இருக்கும் நீங்கள் நல்ல படங்களுக்கு வந்து எப்போவுமே ஆதரவு அளிச்சிருக்கீங்கன்றத மாற்று கருத்து வேலை கிடைக்காது ஸோ இந்த படத்துக்கு உங்களோட ஆதரவு தெரியுதுன்னு சொல்லி வந்திருந்தாங்க நன்றி விடுவிடுவீங்க நன்றி Thank you.